ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിയോ ഇവിടെ ആ ആ ആ ഇവിടെ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻ നിന്ന് പോവുക കാര്യം നമ്മുടെ സുരാജ് വഞ്ഞാറമ്മടില്ലടാ ആ സുരാജ് സുരാജ് അതെ അതെ സുരാജിനൊരു ഓട്ടം ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ശരി 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 എടാ ആളൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചാലോ ഞാൻ വിളിച്ചാലോ 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 എന്താ റെഡി അല്ലേ അയ്യോ റെഡി റെഡി നമസ്കാരം ഞാൻ നേരിട്ട് കാണണം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നൊരു നമുക്ക് സംസാരിച്ചോണ്ട് സമയമില്ല പത്തരയ്ക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം പ്രോഗ്രാം പത്തരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എവിടെയാ പ്രോഗ്രാം സ്ഥലം എവിടെ പാതാളം പാതാളം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് നിമക്കൃക്കാർക്കിനി പാതാളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പാതാളം അല്ല പിന്നെ ഇത് ആലുവ പാതാളം ഓ ആലുവ പാതാളം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താം അതിനുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാതാളം പാതാളത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നാ ഹലോ ആ സബു ഇവിടെ ഞാനടാ ആ ഞാനേ മറ്റേ സുരാനെ കൊണ്ടൊന്ന് പോകാനായിട്ടായിരുന്നേ ഉറക്ക പറയാം എടാ ഞാൻ സുരാനെ കൊണ്ടൊന്ന് പോകാനായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വഴി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നേ പാതാളം ആ എടാ പാതാളത്തിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടേ അതെ പാതാളം ാണല്ലോ ഇത് കുഴിച്ചെടുത്തതാണോ അതോ കമ്പനി ആണ് പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ോടിക്കൂടെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും നോക്കും ചെറിയൊരു ആരായിരുന്നു ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് എന്ത് എനിക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ നോക്കി ഇല്ല ഇല്ല വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഇതെന്ത് പറ്റിയത് ഇത്രയും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പത്തര മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം ഒന്നിങ്ങോട്ട് കയറും പത്തര മണിക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എത്തിച്ചോളാന്ന് എന്റെ ബോഡി എത്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ജീവനോട് കൂടി അവിടെ എത്തിക്കണം എന്റെ സുരാജ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാനത് എത്തിച്ചോളാം ഇത് എനിക്കൂടെ ടെൻഷൻ ആയി പോയല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ ഊരി തെറിച്ചത് ഇല്ലില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്മൂത്താ യാത്ര സ്മൂത്താ എടുക്കി ഇതെന്തിനാ കണ്ണടയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചത് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു പോയാലും വിചാരിച്ച് കയറി പേടിക്കണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നല്ല സ്പീഡുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിക്കോളൂ മറ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ മറ്റേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ മറ്റവൻ എനിക്കറിയാം അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം ഏതാന്ന് പറയണേ മറ്റേ കുപ്പിയോ അങ്ങനെ മദ്യപിക്കുന്ന ശീലമൊന്നുമില്ല അയ്യോ എന്റെ സുരാജ കുപ്പിയല്ല പിന്നെ മറ്റേ അവാർഡ് അവാർഡ് അയ്യോ അത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അത് അതില്ലല്ലോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സാധനം എൻ എഫ് എന്ന് എഴുതി നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് അത് പിന്നെ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഞാൻ കിട്ടി നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അതൊന്നും അല്ല അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് നടക്കണം ഒന്നുമില്ല ദേശീയ അവാർഡല്ലേ എനിക്കൊക്കെ കിട്ടണം ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചാൽ ഏതായാലും സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിനന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ എല്ലാ മിമിക്രിക്കാരെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വലിയ പുച്ഛമൊക്കെയാണ് അമ്മാർ എന്തോ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തോ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ മിമിക്രിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം അത് ഈ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സുരാജ ബോധം പോയോ അതോ ബോധം വന്നോ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തെ ഒരു ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം പത്ത് മണിക്കാണ് അതിന്റെ സ്ക്രോളിംഗ് വരുന്നത് ഇന്നാണ് ദേശീയ അവാർഡ് ശരിക്കും ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ഉറക്കം വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നോട് ഉണ്ണി എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പയ്യൻ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു പിന്നെ ചേട്ടൻ നാഷണൽ അവാർഡിന്റെ സ്ക്രോളിംഗ് കാണിക്കുന്നു ചേട്ടനും അതിലുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ഉറക്കം പോയി നാഷണൽ അവാർഡോ ഓക്കെ ആണോ സത്യമാണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോ കറക്റ്റാ ഞാനും രാജ്കുമാറും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ ആ പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി നാല് മണിക്കാണ് ഇത് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ അവസാന റൗണ്ടിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭാഗ്യം പിന്നെ ആ സമയം മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ ഫോണിൻ്റെ ബഹളമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സുരാജിനെ എന്നെ കിട്ടും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവസാന റൗണ്ട് എത്തിയല്ലോ പിന്നെ നാല് അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ സന്തോഷം പക്ഷേ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്രയോ സിനിമയ്ക്ക് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല പേര് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനത്തെ പേരറിയാത്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കിട്ടും എൻ്റെ പൊന്നു അത് പേരറിയാത്തവരെന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓ ആ പടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേരറിയാത്തവർ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി നമ്മളെല്ലാം ചെരുപ്പ് കുത്തി എന്ന് പറയൂ അവരിന് പേരില്ല ഒരു ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ എന്നേ പറയൂ അയാൾക്ക് പേരില്ല വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെട്ടിച്ച് കയറ്റുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നവൻ ഒരു വിളി വിളിക്കും നല്ല പേര് വിളിക്കും നല്ല പേര് അതിലിപ്പോ എന്റെ പേര് മാത്രമല്ല എന്റെ അച്ഛനും ഉമ്മയ്ക്കും എല്ലാം വിളിക്കും അല്ല ഈ അവാർഡൊക്കെ മേടിക്കാൻ നേരം ഈ പ്രസിഡന്റിനെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സുരാജ് പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസം അവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെന്നോ അതെന്താണ് സംഭവം അതെന്താണ് അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിനെ പിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രസിഡന്റിന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം പക്ഷെ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം തിരിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒറ്റ വലി നാൽപ്പത്തിരണ്ടോണ് സ്പോട്ടിൽ കയറുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഡ്യൂപ്പ് പ്രസിഡന്റിനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റിഹേഴ്സലുണ്ട് തലേ ദിവസം തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം വന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ട് വരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തടവിട്ട് വന്നു ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ അതാണ് പ്രണാബ് മുഖർജി പ്രസിഡന്റ് ഒരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റിയാ പിന്നെ പിന്നെ അവർ വഴി വരുന്ന തലേ ദിവസം തന്നെ വരുന്ന വഴിയെല്ലാം കറക്റ്റ് നോക്കി പിന്നെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്മാരൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ ജില്ലയാണ് അവർ വഴി കിട്ടി അവർ ഓടിക്കളേ ആദ്യം കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് അവർ ഓടിക്കളേ ഓരോ കഥകൾ രസകരമായിട്ട് സുരാജ് ഓരോ മാഗസിനിലൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വായിക്കും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കാര്യം ഓട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മാഗസിൻ എടുത്ത് വായിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവാർഡ് മേടിക്കാൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരെണ്ണം അതെന്താണ് ഈ തലേ ദിവസം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒക്കെ റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് ഡോക്ടർ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞു സുരാജ് ഈ ചാനൽസിനൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ എന്തിനാ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്തിനാ ഏ ഇവിടെ വേണ്ടത് പിന്നെ സുരാജിനെ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അവര് കാണാതെ മുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിലല്ലേ അവര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവര് കാണാതെ മുങ്ങി നടന്നു എന്നെ കറക്റ്റ് ഡോക്ടർ ബിജു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചാനൽ പടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ എന്തോ വ്യൂ നിരയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് കൊണ്ടങ്ങ് ചെന്നു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ രാജ്കുമാർ എന്നോടൊപ്പം പങ്കിട്ട ആളുണ്ട് ആളും വരുന്നു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് വരുന്നു മൂന്ന് പേര് വന്നു ആദ്യം നോക്കുമ്പോ സി എൻ എം എൻ എൻ എം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനൽ ചോദിക്കുന്ന അത്ര ഇംഗ്ലീഷിന് ഹിന്ദി ദൂരദർശന്റെ ഒരാളുണ്ട് അവന് മലയാളം അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത്ര ഹിന്ദിയിലെ മറുപടി എന്നിട്ട് മാറി ഒന്ന് ചായ കുടിച്ച സുരാജ് ചോദ്യ അത്ര പിന്നെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നേരെ ഇത്രയും ചാനൽ നിൽക്കണം എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരായ ആ നിമിഷം ഞാൻ അവാർഡ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുങ്ങി മതിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അവാർഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ആ നിമിഷം കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്രയും ചാനൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യപ്പോ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഒരു പെണ്ണ് നിന്ന് ആദ്യം അല്ല താങ്കൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആള് വന്നിട്ട് ആദ്യം രാജ്കുമാറിനോട് ചോദിച്ചു
അങ്ങനെ കൊട്ടാരക്കര ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഉണ്ണിയായിരുന്നു ഉണ്ണി ആദ്യമായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം വന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് നിന്നും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഞാൻ കൊല്ലം വിട്ട പരിപാടിയില്ല അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്റെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആക്കി നേരെ ഇനി വന്ന അവസാനം അവർക്ക് നാക്കും കഴിച്ച് തൊണ്ടയിലെ വെള്ളവും പറ്റിയപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ തീർന്നു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടു പോന അവിടെ തന്നെ പെട്ടു പക്ഷെ ആ കറക്റ്റ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൂടെ നിന്ന ആക്ട്രസ് ഓ സൂപ്പർ എത്ര ലാംഗ്വേജ് അറിയാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഹിന്ദിയിലും പറയുന്നു അങ്ങനെ വല്ല വിധനെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി ഏതായാലും ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി മികച്ച നടനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മികച്ച നടനായി അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിളി വന്നില്ലേ വിളിച്ചു വിളിച്ചല്ലേ ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള പല പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും തന്നെ എനിക്ക് വിളി വന്നു അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അഭിനയിക്കാനല്ല എടാ നമ്മുടെയൊക്കെ അവാർഡ് നീയൊക്കെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയല്ലോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ശരിക്കും കമലാസൻ സാർ വിളിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ പുത്തേരി ചന്തോ എന്തോ പുങ്കനി ചന്തോ പുത്തേരി അല്ല നമ്മുടെ തമിഴ് ഓ നമ്മുടെ ശരത്കുമാർ ശരത്കുമാർ ഏട്ടൻ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം ശരത്കുമാർ ചേട്ടൻ വിളിച്ചു പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ മമ്മുക്ക മുതൽ ലാലേട്ടൻ ജയറാമേട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഈ വണ്ടി എന്താ ഫുൾ കട്ടറിലാണോ പോണതൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഇതിനെക്കാളും കാള വണ്ടി തന്നെ സുരാജ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാച്ചേ നോക്കണ്ട കണ്ണടച്ചേ സുരാജ ഡോറടയ്ക്കാനല്ല സുരാജ് കണ്ണടച്ചേ ദൈവത്തെല്ലാം പാതാളത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എനിക്ക് പത്തരക്ക് നിന്റെ വായു മൂക്കൂടെ പൊത്തി പിടിക്കും ഉപദ്രവിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രസവിക്കുന്നു ഈ കുട്ടി ആണാകണോന്നാണോ പെണ്ണാകണോന്നാണോ ആഗ്രഹം അതിപ്പോ ആണായാലും കൊള്ളാം പെണ്ണായാലും കൊള്ളാം ഇത് എന്റേതാവണോന്നൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്ക് അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഈ ദേശീയ ഫോട്ടോ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലേ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സന്തോഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുവാ കിട്ടിയതിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല ഈ കുട്ടികൾ എത്ര പേരാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് മൂത്തയാള് കാശിനാഥൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഭയങ്കര വാശിയും കുതിരിയാണ് നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് വസുദേവ് ആള് ജനിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് മൂന്നാമത് ആറ്റുനോറ്റി ഇരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടണമെന്ന് അവളെ കിട്ടി കറക്റ്റ് ഒരു വയസ്സായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടി അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതേ ഇനി ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ നാലാമത്തതിന് റെഡിയാ അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ആക്രാന്ത 
ും <laughs> 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 സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു പരസ്യം കേൾക്കാം പരസ്യത്തിന്റെ ഓണർ ആ ശബ്ദം ആരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപൻ ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രായമായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസിന് ഒരുപാട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ആ സിഗറ്റ് വലി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ പരസ്യം ആ വോയിസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് പ്രസവിക്കരുത് ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ശരാശരി ഒരു പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം കറകൾ അടിഞ്ഞുകൂടാം അത് പുറത്തെടുത്താൽ നിങ്ങളൊരു രോഗിയായി മാറും വലിയ രോഗി ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു ഈ പരസ്യമെല്ലാം പറയും നല്ല വലിക്കാരനാണ് ചെറുത് വേറെ നമ്മുടെ ഈ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവുണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ കുടുക്കത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ അതായത് എസ് എൻ ഡി പി ശാഖയോ ശ്രീധർമ്മ മനസ്സിലാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോ ഗുരുദേവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനാണ് അപ്പോ അതിൽ ഏതാണ് ആ ജാതി എന്നുള്ള കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ചങ്ങനാശ്ശേരി സുമാരൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു യോഗം കൂടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും അത് ഏത് ജാതിയോ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഡയലോഗ് ഒരേ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതിപ്പോ താൻ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ഇടിക്കണമെങ്കിൽ ഇടിക്കട്ടെ ഒരേ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ പോ നിങ്ങക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് കേട്ടല്ലോ ഒരേ താളമായിരിക്കും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്രേമൻ ചേട്ടനാവും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നീ കാണാൻ പറ്റൂ 
നമ്മൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യം തിരക്കായി പോകും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണണ്ടേ പിന്നെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണണ്ടേ അല്ല ഇത് പ്രസവിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെ കാണണ്ടേ അതാ അവൻ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സുരാജന്നന്റെ കാറിലാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ അതെ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടും അമേരിക്ക സിറ്റിസൺ അപ്പൊ ഈ കാറിനകത്ത് ജനിച്ച ഒന്നും കിട്ടില്ല വെറും തുരുമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ വേഗം വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ആ സ്പീഡ് മീറ്റർ തന്നെ നോക്കി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ അളിയെ അവിടെ പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ കാത്തി ഇതപ്പോഴാണ് വണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാ ഞാൻ ഇവളോട് അത് കയറിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ അളിയന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കാത്തിൽ അത്ര കൊടുക്കാൻ എന്റെ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എനിക്കൊരു പതിനാറായിരം രൂപ തന്നെ സഹായിക്കണം കൊടുക്കും നമ്മുടെ നടനല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഇതൊന്ന് വിളിച്ച് കേട്ടണ്ട കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് അല്ലെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി നടന്നിട്ടില്ല എന്റെ വണ്ടി ാണ് ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗർഭം ആകുന്നത് ആറു മണി കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടിയില്ല തന്നെ അല്ലെ ആന ഇറങ്ങി ആന ഇറങ്ങി ആന ഇറങ്ങുന്ന കുത്തി കീറി കളയില്ല Ah! 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 Ah!